অনলাইন ক্লাসে সকলকে স্বাগত আসসালামু আলাইকুম আমি কুলসুম আক্তার এসএসআর স্কুল অ্যান্ড পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে আজকে আমি নবম শ্রেণীর ড্রেস মেকিং অ্যান্ড টেলারিংয়ের একটু অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমি নবম শ্রেণীর ড্রেস মেকিং অ্যান্ড টেলারিংয়ের একটু অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমার অধ্যায়টির নাম হলো পোশাক শিল্প কারখানায় পোশাক তৈরি আজকে আমার অধ্যায়টির নাম হচ্ছে পোশাক শিল্প কারখানায় পোশাক তৈরি পোশাক শিল্প কারখানায় পোশাক তৈরি তাহলে আমরা জেনে নিই পোশাক শিল্প কারখানা কাকে বলে পোশাক শিল্প কারখানা কাকে বলে বন্ধুরা পোশাক শিল্প কারখানা কাকে বলে মানুষের পরিধানযোগ্য এবং ব্যবহার উপযোগী পোশাক যে কারখানা তৈরি করা হয় তাকেই পোশাক শিল্প কারখানা বলা হয় তাহলে আবার জেনে নিই পোশাক শিল্প কারখানা কাকে বলে মানুষের পরিধানযোগ্য ও ব্যবহার উপযোগী পোশাক যে কারখানা তৈরি করা হয় তাকেই পোশাক শিল্প কারখানা বলে আমরা জেনে নিলাম পোশাক শিল্প কারখানা কাকে বলে টেলারিং পদ্ধতি এখন জেনে নেব টেলারিং পদ্ধতি টেলারিং পদ্ধতি কী এবং কাকে বলে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য শরীরের প্রয়োজন মাপ নিয়ে কাপড় কেটে একই ব্যক্তির দ্বারা পূর্ণাঙ্গ পোশাক সেলাই করা হয় তাকেই টেলারিং পদ্ধতি বলে আবার জেনে নিই কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য শরীরের প্রয়োজন মাপ নিয়ে কাপড় কেটে একই ব্যক্তির দ্বারা পূর্ণাঙ্গ পোশাক সেলাই করা হয় তাকেই টেলারিং পদ্ধতি বলে আবার বলি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য শরীরের প্রয়োজন মাপ নিয়ে কাপড় কেটে একই ব্যক্তির দ্বারা পূর্ণাঙ্গ পোশাক সেলাই করা হয় তাকেই টেলারিং পদ্ধতি বলে টেলারিং পদ্ধতি কাকে বলে আমরা জেনে নিলাম এখন আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পদ্ধতি সম্পর্কে জানব এখন আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পদ্ধতি সম্পর্কে জানব ইন্ডাস্ট্রিয়াল পদ্ধতিতে মানুষের শরীরে আদর্শ মাপ স্ট্যান্ডার্ড মেজারমেন্ট অনুযায়ী বিভিন্ন সাইজের নির্দিষ্ট ডিজাইন মোতাবেক প্রচুর পোশাক তৈরি করা হয় তাহলে বিভিন্ন সাইজের নির্দিষ্ট ডিজাইন মোতাবেক প্রচুর পরিমাণে পোশাক তৈরি করা হয় তাকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পদ্ধতি বলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পদ্ধতিতে মানুষের শরীরে আদর্শ মাপ নিয়ে যে পোশাক তৈরি করা হয় তাকেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল পদ্ধতি বলা হয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পদ্ধতিতে মানুষের আদর্শ মাপ নিয়ে বিভিন্ন সাইজে নির্দিষ্ট ডিজাইন মোতাবেক যে পোশাক তৈরি করা হয় তাকেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল পদ্ধতি বলা হয় এখন আমরা জেনে নেব ইন্ডাস্ট্রিয়াল পদ্ধতি ও টেলারিং পদ্ধতির পার্থক্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল পদ্ধতি ও টেলারিং পদ্ধতির পার্থক্য জেনে নেব ইন্ডাস্ট্রিয়াল পদ্ধতি আর টেলারিং পদ্ধতির পার্থক্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল পদ্ধতি এবং টেলারিং পদ্ধতি উভয় পদ্ধতিতে একই ধরনের পোশাক তৈরি করা হলেও পদ্ধতিগতভাবে উভয় পদ্ধতির মধ্যে প্রচুর পার্থক্য রয়েছে তাহলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পদ্ধতি আর টেলারিং পদ্ধতির পার্থক্যের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য রয়েছে পদ্ধতিগতভাবে উভয়ের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য রয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পদ্ধতি টেলারিং পার্থক্যের মধ্যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পদ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পদ্ধতির পার্থক্যগুলো হলো এই পদ্ধতিতে প্যাটার্ন কাটার প্রয়োজন হয় প্যাটার্ন স্যাম্পল তৈরি করতে হয় আদর্শ শরীর মাপে করা হয় বহু সংখ্যক লোকের প্রয়োজন হয় সময় ও কাঁচামালের অপচয় কম হয় বহু সংখ্যক সেলাই মেশিনের প্রয়োজন হয় তাহলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পদ্ধতিতে এই পদ্ধতিতে প্যাটার্ন কাটার প্রয়োজন হয় তারপরে স্যাম্পল তৈরি করার প্রয়োজন হয় আদর্শ শরীরের মাপে করা হয় বহু সংখ্যক লোকের প্রয়োজন হয় সময় ও কাঁচামালের অপচয় কম হয় বহু সংখ্যক সেলাই মেশিনের দরকার হয় তাহলে বহু সংখ্যক সেলাই মেশিনের দরকার হয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পদ্ধতিতে এখন আমরা জেনে নেব টেলারিং পদ্ধতি টেলারিং পদ্ধতি সম্পর্কে জানব এই পদ্ধতিতে প্যাটার্ন কাটার সুযোগ থাকে না স্যাম্পল তৈরি করার সুযোগ থাকে না প্যাটার্ন গ্রেডিং করতে হয় না তারপরে কি নির্দিষ্ট একটি ব্যক্তির মাপে করা হয় অল্প সংখ্যক লোকের প্রয়োজন হয় সময় ও কাঁচামালের অপচয় বেশি হয় সময় ও কাঁচামালের অপচয় বেশি হয় বেশি মেশিনের প্রয়োজন হয় কম মেশিন যেটা হয় না এটা বেশি মেশিনের প্রয়োজন হয় তারপরে মূলধন বেশি মূলধন লাগে যেহেতু অল্প জিনিস তৈরি করা হবে সেক্ষেত্রে সব কিছুই কিনতে হয় সেই জন্য মূলধন বেশি লাগে আর উৎপাদন খরচ তাই বেশি হয়ে যায় যেহেতু এককভাবে তৈরি করা হয় এই জন্য উৎপাদন খরচ বেশি হয়ে যায় এরপর আমরা বিভিন্ন পোশাকের মাপ সম্পর্কে জানব বিভিন্ন পোশাকের মাপের মধ্যে আমরা আজকে শার্টের মাপটা জেনে নেব শার্টের মাপটা হলো নেক সাইজ ব্যান্ড উইথ কলার স্প্রিট কলার ওপেনিং কলার পয়েন্ট লং স্লিপ আবার বলি নেক সাইজ ব্যান্ড উইথ কলার স্প্রিট কলার ওপেনিং কলার পয়েন্ট লং স্লিপ শর্ট স্লিপ লেন্থ আর স্লিপ ওপেনিং কাফ উইথ আর্ম হোল আপার আর্ম ঠিক আছে কাফ উইথ আর্ম হোল আপার আর্ম এলবো চেস্ট ওয়েস্ট হিপ ফ্রন্ট লেন্থ শোল্ডার এরপর আমরা জেনে নেব প্যান্টের মাপ আমরা প্যান্টের মাপ এখন জানব প্যান্টের মাপগুলো হলো ওয়েস্ট হিপ থাই নি বটম আউটসিম ইনসিম ফ্রন্ট রাইস 
আরেকটা হচ্ছে ব্যাক রাইস ওয়েস্ট হিপ থাই নি বটম ফ্রন্ট রাইস ব্যাক রাইস তাহলে আজকে আমরা কি জেনে নিলাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল পদ্ধতি কাকে বলে টেলারিং পদ্ধতি কাকে বলে শার্টের মাপটা জানলাম প্যান্টের মাপটা জানলাম তাহলে আজকে এই পর্যন্তই এর পরের ক্লাসে অন্য একটি অধ্যায় নিয়ে অন্য একটি টপিক্স নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব সেই পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো সবাই থাকো আল্লাহ হাফেজ সবাইকে ধন্যবাদ